দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ 24 এর নিয়মিত আয়োজন নিটল টাটা নিউজ রুম সংলাপে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি শিফন হালদার আপনারা জানেন অনুষ্ঠানে দিনের উল্লেখযোগ্য খবরের আমরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে থাকি এই জন্য অতিথিরা থাকেন আজকে আমাদের সঙ্গে দুইজন অতিথি যুক্ত হয়েছে শুরুতে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করে দিচ্ছি আমি ঠিক পাশে আছেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুস এবং তার ঠিক পরেই আছেন সিনিয়র সাংবাদিক এম আজিজ আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আলোচনা শুরু করব তবে তার আগে নিউজ 24 এর সর্বশেষ শিরোনামগুলো দেখব খালেদ আজের মুক্তির আন্দোলনে দাঁড়াতেই পারছে না বিএনপি নির্বাচন নিয়ে সিদ্ধান্ত এখনই নয় নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর অজুহাত খুঁজছে বিএনপি অভিযোগ ওবায়দুল কাদেরের ছল চাতুরি না করার পরামর্শ রমজানে গাজীপুর সিটি নির্বাচনে আমি যে ভাটা প্রচারণা চলছে কেবল ইত্তার কেন্দ্রিক উৎসাহ কমেছে ভোটারদের সিন্ডিকেট আর দালালদের দখলে প্রবাসী কর্মসংস্থান খাত খরচ হয় সরকার নির্ধারিত ফির পাঁচ গুণ বেশি এবং সড়ক পথে বিড়ম্বনার আশঙ্কায় এবার ট্রেনের টিকিটে বাড়তি চাপ কমলাপুরে উঠছে পড়া ভিড় দর্শক এতক্ষণ নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সর্বশেষ শিরোনামগুলো আমরা দেখলাম আমরা এরপর যে আলোচনা শুরু করব এবং শুরুতেই এম এজেজ আপনার কাছে আসবো শুরুতেই নির্বাচন প্রসঙ্গ বারবার উঠে আসছে একদমই আপনি একটু শিরোনামে জেনেছেন আমরা গাজীপুরের যে নির্বাচনে আমি সেখানে ভাটা পড়েছে এবং সেখানকার রাজনৈতিক বা প্রচারণার যে তৎপরতা একেবারেই ইফতার কেন্দ্রিক শুধু গাজীপুরের চিত্র নয় আমরা রাজধানীর তেও একই চিত্র দেখছি আমাদের রাজনীতি এখন অনেকটা ইফতার কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে এবং যথারীতি দুই দলের মধ্যে যে বাহাসটা চলতে থাকে সেক্ষেত্রে একে অন্যকে যে দোষারোপের যে রাজনীতি আমরা দেখি আমরা কিন্তু শিরোনামগুলোতেও তেমনটি দেখেছি বিএনপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে একমুখী নীতি অবলম্বন করেছে সরকার দমন পীড়ন চালাচ্ছে এবং তাদেরকে কণ্ঠাসা করে রাখা হচ্ছে নির্বাচন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার একটা চেষ্টা হচ্ছে খালেদা জিয়াকে মুক্তির আন্দোলনে তাদেরকে দাঁড়াতেই দেয়া হয়নি অন্য দিক থেকে তার নির্বাচন থেকে সরে আসার অজুহাত খুঁজছে বিএনপি এমন অভিযোগও আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে রাজনীতির এই বিতর্ক এই বাহাস অবশ্য জনগণ হিসেবে বা সাধারণ মানুষ হিসেবে আমাদের মধ্যে যত আগ্রহ তৈরি করে সামনের দিনে কি হতে যাচ্ছে নির্বাচনে অংশ শেষ পর্যন্ত বিএনপি নেবে কিনা না আবারও একতরফা নির্বাচন দেখব কি না সব কিছু মিলে আপনার পর্যবেক্ষণ ধন্যবাদ আপনাকে প্রথম হল রোজা রোজার এনভারনমেন্টটাই হচ্ছে যতটা সংসব সম্ভব সংযম এর কারণেই সবসময় রোজার কিন্তু এরকম আন্দোলন সংগ্রাম রাজপথে গরম করা এটা কিন্তু কখনো হয় না রাজনীতিকরণে একটু কম থাকে এবং এটা মোটামুটিভাবে বলা যায় নাইনটিজের পর থেকে এটা এই সময়টায় আপনার কিছু ঘরোয়া বৈঠক ইফতার এই কেন্দ্রিক তো এখন এটা পার্টির ভিতরে ধরেন বাঘযুদ্ধ এটা চলতে থাকবে তো এখন এই বাঘযুদ্ধ যেগুলি হচ্ছে এগুলি কিন্তু আমাদের সামনে যে নির্বাচন ধরেন পৌরসভা ইয়ার সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন তারপরে পার্লামেন্টারি নির্বাচন এবং সারা জাতি কিন্তু উৎকণ্ঠায় আছে নির্বাচনটা নিরপেক্ষ হবে কি না বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেবে কি না বা যেতে পারবে কি না সরকার একতরফা নির্বাচন করবে কি না নির্বাচন আদৌ হবে কি না এই প্রশ্ন কিন্তু বড় পত্রিকায়ও ছাপা হয়েছে এটা আলোচনার মধ্যে আছে তো এর ফলে যেসব আপনার আপনি যেটা বললেন যে রাজনৈতিক বড় দল থেকে যে বাহাসগুলি হচ্ছে এটাতে আসলে টেনশান তৈরি করছে এটা কিন্তু শুধুমাত্র টাগ অফ ওয়ারের মধ্যে থাকছে না আমরা জনগণ আমরা একটা সহজ পথ পেতে চাই যে আগামী নির্বাচন নিরপেক্ষ সবাই অংশগ্রহণমূলক একটা নির্বাচন হোক দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসুক সব পার্টি রাজনৈতিক ফিল্ডে তাদের অ্যাক্টিভিটিস করুক এটা আমরা কিন্তু যেটাকে বলা হচ্ছে কিন্তু সেই এনভারনমেন্টটা কিন্তু এখনও তৈরি হচ্ছে না হ্যাঁ সুতরাং এই রোজার ভিতরে ইফতার পার্টির ভিতরে কিন্তু কিছু বক্তব্য এবং সংগঠনকে গোছানো বলেন বিভিন্ন পার্টির নেতৃবৃন্দকে দাওয়াত করা হচ্ছে তাদের ভিতরে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি করা এই প্রসেসগুলো চলছে তবে এটা ঠিক যে বিএনপি কিন্তু আবার এদিক থেকে বলছে যে ঈদের পরে যে তাদের যেমন আজকে এই ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব তিনি বলেছেন যে আমাদের তো আর কিছু করার নেই সব তো পেট দেয়ালে ঠেকে গেছে এখন আমাদেরকে কিছু 
মোটামুটি যেটা বলছে যে হ্যাঁ আমরা শান্তিপূর্ণভাবে চলতে চাচ্ছি চলছি এতদিন তো কিছু করতে পারছি না সামনে আমাদের এখন মরিয়া হয়েই লাগতে হবে এরকম একটা ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলছে যে বিএনপি হয়তো সুতা খুঁজছে ইলেকশান থেকে সরে দেওয়া তো আমার বক্তব্য হচ্ছে যে বিরোধী দলে থাকতে তো আন্দোলনের জন্য তো হাক ডাক দিতেই পারে কিন্তু আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক যেটা বলছেন যে বিএনপি সুতা খুঁজছে নির্বাচন থেকে সরে পড়া এটা কিন্তু আমার কাছে ঠিক সঠিক মনে হয় নাই এখন তাদের পার্টি চিফ বিএনপির বেগম খালেদা জিয়া জেলে আছেন এবং অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তিনি মূল কেসে বেল পেয়েছেন অথচ যে কেসগুলোতে আপনাকে তাকে বেলগুলোকে যেভাবে আটকিয়ে রাখা হয়েছে এটা আমার কাছে আকাঙ্ক্ষিত মনে হয় নাই অনাকাঙ্ক্ষিত সুতরাং স্বাভাবিকভাবে তাদের ভিতরে যেমন হতাশা তেমনি একটা বিদ্রোহের সেন্টিমেন্টও থাকতেই পারে আর আমাদের দেশে ধরেন এটা তো আমরা তো সেই পশ্চিমা দেশ না যে আমরা একজন বঙ্গভবনের সামনে বা প্রেসিডেন্ট ভবন বঙ্গভবন বা গণভবনের সামনে একজন প্লাকার্ড নিয়ে দাঁড়াইলাম সেটাই সরকারের কানে পৌঁছাবে সেটা তো হবে না আমাদের দেশে হচ্ছে আন্দোলন করতে হবে সরকারকে ঠেকিয়ে দিতে হবে তাছাড়া সরকার কিন্তু এটাকে আন্দোলন মনে করে না যে সরকারই থাকুক বিএনপি সরকারে থাকুক আওয়ামী লীগেই সরকারে থাকুক তো এখন আমি যেটা মনে করছি যে হ্যাঁ আমার কাছেও তাই মনে হচ্ছে যে হয়তো ঈদের ইমিডিয়েট পরে না হলেও ঈদের আমের কেটে গেলে আমার মনে হয় একটা আন্দোলনের চেষ্টা হবে তবে এতদিন বিএনপি আন্দোলন করতে পারে নাই এবং এখন আমি বলব যে বিএনপির নেতা কর্মীরা সংঘবদ্ধ আছে ঠিকই কিন্তু রিক্স নিতে পারছে না কারণ রিক্স নিতে পারছে না অনেকগুলো কারণে কারণ রাজনীতি তো আগের মতো নাই আগের দলের সাথে দলের নেতা কর্মীর ফাইট হতো এখন কিন্তু সরকার কিন্তু প্রশাসনের উপর নির্ভরশীল প্রশাসন আগে ফ্রন্ট অর্থাৎ আর্মির ভাষায় বলতে হয় পদাতিক বাহিনী আগে যায় তাই না আর্টিলারি পরে থাকে এখন সরকার দল হয়ে গেছে আর্টিলারি পদাতিক বাহিনী হয়ে গেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী অর্থাৎ প্রশাসন বা আমরা সরকার সুতরাং ব্যবহার করছে বলবেন প্রশাসনের উপরে নির্ভরশীল হয়ে গেছে নির্ভরশীল হয়ে গেছে যার ফলে এখন কিন্তু যখনই বিরোধী দল মাঠে নামতে চায় প্রশাসন সামনে আসে পার্টি কিন্তু সামনে আসে না সুতরাং রাজনীতির ক্যারেক্টার বদলে গেছে আগে প্রশাসনে আপনি দেখেন না আন্দোলন সংগ্রাম করতে গেলে আগে হয়তো একটু মৃদু লাঠিচার্জ টিয়ার গ্যাস কিছু অ্যারেস্ট এ পর্যন্তই শেষ এখন কিন্তু তা না শুরুতেই আপনার মিটিংয়ের ভিতর থেকে সিনিয়ে নেওয়া যাওয়া গুলি করা এগুলো কিন্তু কিছু ইয়ে হলে ধরেন আন্দোলন সংগ্রামের মতো হইলে গুম করা বা কিডন্যাপ করা এইসব একটা এটিকে এটিকে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কারণ হিসেবে কিন্তু ব্যাখ্যাটি করেছেন আজকে যে সরকারের এক রক্ষা মনোভাব আর দমন নীতিকে তিনি দান করেছেন না এখন এইটা এখন ওইটা হলো আবার অন্য অন্য প্রসঙ্গ আমার কাছে আমার কাছে এইটাই বলছি যে রাজনীতি এখন রাজনীতি রাজনীতিবিদদের ভিতরে আপনার যে কন্ট্রি ইয়ার কনফ্রন্টেশন বলেন টাগ অফ ওয়ার বলেন এটার মধ্যে নাই এখন প্রশাসন ভার্সাস বিরোধী দল রাজনীতিটা কিন্তু ওই জায়গায় চলে গেছে আমি একটু আমি একটু গোলাম কুদ্দুস ভাইয়ের কাছে যেতে চাই আপনার কাছে আবারও আসব আপনার আজকে দুইজনই আছেন সুতরাং কথা বলার সময় একটু বেশি পাবেন এটি একেবারেই স্বাভাবিক বিষয় গোলাম কুদ্দুস এম এস এস যে বিষয়টি বললেন এখন সরকার কে চালাচ্ছে এবং সরকার প্রশাসনকে ব্যবহার করছে এবং বিরোধী দলকে দমন পীড়ন করছে এবং মির্জা ফখরুল ইসলাম অভিযোগ করেছেন সব কিছু মিলে আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে যে প্রশাসন নিজের গতিতে চলছে নাকি সরকার প্রকার অন্তরে ব্যবহার করছে এবং বিরোধী দলকে যেমন সরকার পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে তারা আন্দোলন করার সামর্থ্য হারিয়েছে আবার বিরোধী পক্ষ বলছে যে তাদেরকে মাঠে নামতে দেওয়া হচ্ছে না ধন্যবাদ আপনাকে আমি মূল আলোচনা যাওয়ার আগে প্রথমেই আজিজ ভাই যে কথাটি বললেন যে আগে একসময় আমাদের এখানে আন্দোলনের যে নীতি ছিল যে রীতি ছিল সেই রীতি অনুযায়ী বিরোধী দল আন্দোলন করতে নামতো এবং পুলিশের সাথে ঢিলেঢিলি হতো লাঠালাঠি হতো আমরা ইট পাঠ করতাম আমরা নিজেরাও করেছি ছাত্র জীবনে বা পরবর্তী পর্যায়ে ঢিল মেরেছি পুলিশ হতে ইনজিউর্ড হয়েছে পাল্টা আমাদেরকে লাঠিচার্জ করেছে কাদুন গ্যাস নিক্ষেপ করেছে এই জাতীয় ছিল কদাচিৎ গুলির করোয়ার মতো পরিস্থিতি একটি সত্য কিন্তু তিনি যে কথাটি বললেন যে এখন দেখা গেল যে রাজনৈতিক কর্মীরা থাকে পেছনে প্রশাসন পুলিশ থাকে আগে বা নিরাপত্তা বাহিনী থাকে আগে কেন আমার প্রশ্ন কেন এই পরিস্থিতিটা তৈরি হলো কেন 
এটি প্রধানত কখন মানে আপনি এটাকে বাস্তবতা হিসেবে মেনে নিচ্ছেন মেনে নিচ্ছে কিন্তু এটা পেছনের কথা দিয়ে আমাকে একটু খুঁজতে হবে এই যে পরিবর্তনটা এলো কখন এলো আমরা তো দেখেছি বিশেষ করে দু হাজার যখন যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের আন্দোলন যখন চলল তারপর আপনি নিশ্চয়ই মনে আছে সেই সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধের সুন্দরগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়িতে কিভাবে তিনজন পুলিশকে পিটিয়ে মারা হলো আমি কথাটা বলছি যে দেলাটান সাইড দিকে চাঁদে দেখা গেল তারপর পুলিশ ফাঁড়ি আক্রান্ত হলো ওই সময় আন্দোলন এবং দুই হাজার চোদ্দ নির্বাচন দুই হাজার পনেরো টানা অবরোধ সে সময় আমরা কি চিত্র দেখেছি আমরা কি সে সময় পুলিশ লাঠিচার্জ করার মতো কাউকে রাস্তায় খুঁজে পেয়েছে সব চোরাগুপ্ত আক্রমণ আপনি দেখবেন আপনাদের চ্যানেল থেকে সব চ্যানেলে দেখা গেল যে গোপনে হঠাৎ করে দেখা গেল যে ব্যানার নিয়ে দশ জন পনেরো জন রাস্তা নেমে কিছু বোমা টোমা মেরে গাড়ি টোরে ভাঙচুর করে আবার পালিয়ে গেল তো তখন তো পুলিশ লাঠিচার্জ করার জন্য তো রাস্তায় লোক পেতে হবে যে একজন দুশো জন কর্মী বিক্ষোভ করছে প্রতিবাদ করছে নির্বাচন মানে না তাহলে না আপনি সেই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয় কিন্তু তখন তো রাজনীতি ছিল এটা তো ছিল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড তো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড যখন করবেন তখন তো পুলিশই সামনে আসবে তখন তো রাজনৈতিক কর্মী তাকে ট্যাগেল দেওয়া সম্ভব না পরিস্থিতির আর উত্তরণ ঘটলো সেখানে যার কারণে এখনও সেই পরিস্থিতিটা নিরাপত্তা বাহিনী সরকার সবার দৃষ্টিতে আছে দু হাজার তেরো দু হাজার চোদ্দ দু হাজার পনেরো বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ইতিহাসে যে নতুন অধ্যায় রচিত হয়েছে গণতন্ত্রের নামে যা কিছু ঘটেছে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এটাকে পৃথিবীর কোনো দেশ গণতন্ত্র কাদেরকে দায়ী করবে না এটার জন্য প্রধানত যারাই কর্মটি করেছে তারা দায়ী আপনি মনে করতে পারেন যে এই জাতীয় নির্বাচনটি আমি অংশগ্রহণ করবো না এই নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে না এটা আপনি মনে করতেও পারেন এবং আপনি নির্বাচন বর্জন করবার গণতান্ত্রিক অধিকার অধিকার কিন্তু নির্বাচনকে প্রতিহত করা প্রতিরোধ করা এটি কিন্তু আপনার নাই এবং আপনি প্রতিহত প্রতিরোধ করতে যে প্রায় পাঁচ শতাধিক স্কুলে যে ভোট কেন্দ্রকে আপনি জ্বালিয়ে দিয়েছেন প্রিসাইডিং অফিসার কর্মরত অবস্থা একজন শিক্ষক তাকে পিটিয়ে হত্যা করেছেন বিভিন্ন সংখ্যালঘুর বাড়িতে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে আপনি হামলা চালিয়েছেন এটি তো গণতন্ত্র নয় আপনি একদিকে হামলা করবেন নির্বাচন করে তারপর আবার বলবেন যে জনগণ ভোট কেন্দ্রে যায়নি আপনার গুলি বোমা মারার পিছনে আপনাদের ভাষ্য অনুযায়ী যদি পাঁচ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট জনগণও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভোট কেন্দ্রে যেয়ে থাকে আমি তো তাদেরকে সাধুবাদ দেব পারলে তো তাদেরকে পুরস্কৃত করা উচিত যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যারা ভোট কেন্দ্রে গেল সুতরাং বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে চরিত্রটাকে যারা পাল্টে দিল তাদেরকে আবার সঠিক জায়গায় উপলব্ধিতে আসতে হবে যে এটি গণতন্ত্রের পথ নয় এটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ নয় আপনি সুস্থ স্বাভাবিক সংবিধান সম্মতভাবে আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আপনি সরকার পদত্যাগ চাইতে পারেন পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন করতে পারেন কিন্তু সেটা হতে হবে শান্তিপূর্ণ ওই যে সিঁদুরে ম্যাগ দেখলে ভয় পায় প্রশাসন তো এখন আতঙ্কিত থাকে আবার না কখন সেই ককটেল কখন বোমা কি গায়ের উপর ছুড়ে আসে এটা হলো একটা আরেকটা কথা আমি বলতে চাই সেটা হলো যে এই যে আগামী নির্বাচন নিয়ে যে আশঙ্কার কথা বিএনপি বলছে বা অন্যরা আরও অনেকেও বলছে গণমাধ্যমও আমরা অনেকেই বলতে শুনি এই বিতর্কে কিন্তু দীর্ঘদিনের আমাদের জাতিকে একটি জায়গায় দাঁড়াতে হবে পৃথিবীর সব দেশে সংবিধান সম্মতভাবে নির্বাচন হয় তো আমাদের দেশেও সংবিধান সম্মতভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এখন সংবিধানকে পরিবর্তন করার দায়িত্ব কার অধিকার কার সেটা হলো সংসদ তো আপনি যদি মনে করেন যে এই পদ্ধতিতে নির্বাচন নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব না আপনি জনগণের কাছে যান যে আমি এই পদ্ধতিতে নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে মনে করি না আপনারা আমাকে ভোট দিন জয়যুক্ত করুন তাহলে আমি সংবিধান পরিবর্তন করে এই পদ্ধতি চালু করব জনগণ যদি আপনাকে ভোট দেয় আপনার মতে সংবিধান পরিবর্তিত হবে আর যদি আপনি মনে করেন যে আপনি ভোট দিতে গেলেও জনগণ আপনার ভোটাধিকার আপনার রায় চিন্তা করুন তাহলে জনগণকে সেটাই সাক্ষী রেখে বলেন বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে তো প্রধান বিরোধী দল যদি বলি মাঠের বিরোধী দল বিএনপির যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে তারা সহায়ক সরকার বা অন্তর্গতিকে দিয়েছে কি সেটি নিশ্চয়ই বিরোধী দল আমরা আশা করছি আপনি আপনি যে বিষয়টি বলছিলেন এম এ আজিজ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চরিত্র বদলেছে এবং যে চোরাগুপ্তা হামলা যে সহিংসতা যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালানোর যে অভিযোগ গোলাম কুদ্দুস বলেছেন আপনার কি মনে হয় যে বিএনপি 
সেই আন্দোলনের ধরন থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং আমরা যতদূর দেখেছি যে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া যখন কারাগারে যান অনেকেই সারা দেশের স্বয়ংসতার একজন আশঙ্কা করেছিলেন সেখান থেকে যে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি বা আন্দোলন আমরা দেখেছি যদি এখন আবার উল্টোটা বলা হচ্ছে যে মুক্তি আন্দোলনে বিএনপিকে মাঠেই নামতে দেওয়া হয় না বেগম খালেদা জিয়ার যখন জেল হয় তখন তিনি যাওয়ার সময় জেলে যাওয়ার সময়ই বলছেন যে আন্দোলন শান্তিপূর্ণভাবে করতে হবে এরপরে যখন বিএনপির টিম দেখা করে জেলখানায় গিয়ে তখনও একই কথা পুনরাবৃত্তি ঘটেছে তো বিএনপি শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করার চেষ্টা করেছে এবং পুলিশের পারমিশন নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় মিটিং করার চেষ্টা করেছে সরকারিতে একটা মিটিং করতে পারছে আর কোনো মিটিং করতে দেওয়া হয়নি এমনও দেখা গেছে পুলিশের পারমিশন নিয়ে যেমন প্রেস ক্লাবের সামনে দশটার থেকে পাঁচটা পর্যন্ত অবস্থানের একটা পারমিশন নিয়ে প্রোগ্রাম করেছে সেখানে একটার ভিতরে মিটিং ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং মিটিংয়ের ভিতর থেকে পুলিশ কম্বিং অপারেশন করে আপনার গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে এটা কিন্তু ঐতিহাসিক এটা বাংলাদেশে ঘটনা মিটিংয়ের ভিতর থেকে একটা পুলিশের পারমিশন নেওয়া মিটিং করতে গিয়া সেই জায়গার থেকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায় সে প্রেস ক্লাবের ভিতরে দৌড় টৌড় পেরে তাকে ধরা হয়েছে যেটা হয় নাই কখনো হ্যাঁ তো যাই হোক তো এখন যেটা হচ্ছে যে ধরেন শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করে তো দেখল কিছু তো হচ্ছে না যার ফলে কিছু একটা তো রিয়াকশান দেখাবে এখন বিএনপি এখন দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন সংগ্রাম করছে না এবং আন্দোলন করতে গেলে আপনার পুলিশই বা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী হবে প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী কিন্তু প্রধান প্রতিপক্ষ হবে না তাহলে আন্দোলনের স্ট্র্যাটেজিটা কি হবে সেটা তো ভাবতে হবে বিএনপিতে কোনো আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনৈতিক দল না কোনো রেডিক্যাল বাহিনীও না যে তারাও পুলিশ গুলি নিয়ে আসবে এরাও গুলি নিয়ে যাবে সেটা তো হবে না সুতরাং আন্দোলনের ধরনটা একমাত্র হচ্ছে মাস আফসার্স এছাড়া তো বিএনপির মতো সংগঠনের তো আর কোনো অপশান নেই খোলা এখন সেটা তার সেই সক্ষমতা আছে কি না সেটা ঈদের পরে দেখা যাবে কারণ জনসমর্থনদের দিক থেকে তো সাংগঠনিক দিক থেকে ধরেন একটা লোকও তো বিএনপির থেকে নেতারা বেরিয়ে যায়নি তারা আরও আমি বলবো যে বেগম জিয়া জেলখানায় যাওয়ার ফলে আরও তারা সঙ্গবদ্ধ আরও তারা কিন্তু আন্দোলনের ক্ষেত্রে তারা ভীত এই কারণেই যে যে আন্দোলন করতে গিয়ে তো জীবন দিতে হয় এর ধরে নিয়ে অমক অমক ছাত্র দলের নেতা অমক যুব দলের নেতা তারপরে দেখা নাই হ্যাঁ ক্রসফায়ার বা গুম তো এই এটা জীবনের ভীতি তো সবার কাছে আছে তাই না এই কারণেই হয়তো তারা কিন্তু একসময় ধরেন কোনো বাংলাদেশের রাজনীতিতে হঠাৎ করে যে কোনো একটা ছোট্ট ঘটনায় কিন্তু একটা স্ফুল্লিঙ্গের মতো ফুটে উঠতে পারে সুতরাং হবেই না এটাও ঠিক না কিন্তু মির্জা ফতুল ইসলাম আলমগীর যেটি বলেছেন যে বর্তমানে আন্দোলনের বিকল্প উপায় বিএনপি খুঁজছে এবং আপনার পর্যবেক্ষণ যদি জানতে চাই আগের জ্বালাও পোড়াও গাড়ি ভাঙচুর বা সহিংস কর্মকাণ্ড যেটি পরিচালনা করেছে যে অভিযোগ বিভিন্ন গণমাধ্যম উঠে এসেছে তার থেকে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে পরিবর্তন বলবো তারপরে এর থেকে বিকল্প উপায় কি হতে পারে এখানে দুটো জিনিস হতে পারে একটা হলো যেহেতু বিএনপি শান্তিপূর্ণ মুভমেন্টে ছিল গভর্নমেন্ট এটা শান্তির জন্যে দেশের শান্তির জন্য এটা অ্যালাউ করা উচিত ছিল তাদের শান্তিপূর্ণ পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস অ্যালাউ করার উচিত ছিল যেহেতু অ্যালাউ করে নাই সুতরাং আমি ধরব যে বিএনপি এখন আওয়ামী লীগ এখন একটা সামনের যে ইলেকশানকে কেন্দ্র করে তো তারা একটা নিয়ন্ত্রিত ইলেকশান করতে চায় যাতে বিএনপি ফুল এনার্জি নিয়ে মাঠে নামতে না পারে সুতরাং সবসময়ই একটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা হ্যাঁ দ্বিতীয়ত ধরেন অবরোধের সময় যেটা বলা হচ্ছে ধরেন এটা ঠিক যে বিএনপি অবরোধ রেখেছে যে আপনার পেট্রোল বোমা বলেন যে সহিংসতা বলেন এটার দায়িত্ব বিএনপিকে নিতেই হবে তবে আমরা কিন্তু মিডিয়াতে এও দেখেছি যে তার ভিতরে সংখ্যায় কম হলেও যুবলীগ ছাত্রলীগ তাদের সে ছেলে পোলাফানো তো আমরা আপনার দেখেছি যে পেট্রোল বোমা নিয়ে এমনকি যুবলীগের অফিসে সিলেটে অফিসের ভিতরে তো পেট্রোল বোমা উদ্ধার করা হয়েছে হয়েছে তো এই ফাঁক ফুঁক দিয়ে পাওয়া গেছে যদিও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তো তাদেরকে ধরতে চায়নি তার ভিতরেও ধরা পড়েছে সুতরাং একটা মুভমেন্ট যদি যখন আপনার ধরেন যেটা ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের আচরণ যদি না হয় সেখানে অনেকগুলো ফ্যাক্টর কিন্তু তৈরি হয় অনেকেই সুযোগ নেয় আমার মনে হয় ওই আন্দোলনে অনেকেই সুযোগ নিয়েছে কিন্তু দায় তো অবশ্যই বিএনপিকে নিতে হবে এটা আমি মানলাম তো সেই রেফারেন্সে আপনি সারা দিন তো বা সারা বছর জীবন তো বাংলাদেশে কোনো ডেমোক্রেটিক ফাংশান হবে না হ্যাঁ বহুদলীয় গণতন্ত্র আছে অথচ আপনি এক দলের ফাংশান বলেছেন যে দু সালের যে সারা বছর যে অবরোধ 
এবং একটি সময় কিন্তু মানুষ হত্যাল হলে ঘর থেকে বেরোতো না যান গণপরিবহন রাস্তায় নামতো না একটা পর্যায়ে দেখলাম যে যখন প্রেস রিলিজ ভিত্তিক হত্যাল ডাকা হতো এবং অবরোধ ডাকা হতো এরপরও কিন্তু মানুষ ঘর থেকে বেরিয়েছে জীবনের তাগিদে অর্থাৎ আন্দোলনের যে ভীতি বা আন্দোলনের প্রতি মানুষের যে একাত্মতা হওয়া সেটি কিন্তু দেখেন আমরা আমরা মানে ওই দেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের আগে ওই সময়ে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল হয়েছে আন্দোলন হয়েছে সেটা ছিল একদম স্বতঃস্ফূর্ত কাউকে ডেকে আনতে হয় নাই কাউকে ভাড়া করতে হয় নাই এর পরের থেকে আমরা যত যাই বলি না কেন হরতাল ডাকা হয়েছে কোনো কোনো সময়ই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিন্তু মানুষ পার্টিসিপেট করে নেই বিএনপির সরকারে ছিল আওয়ামী লীগ যখন ছিল আওয়ামী লীগের কমি কর্মীরাই ছিল হ্যাঁ এবং আওয়ামী লীগ ছিল বিএনপির কর্মীরাই ছিল এরশাদের পার্টি আপনি দেখেন প্রেস ক্লাব কেন্দ্রিক তো কয়েকজন সাধারণ লোক ছিল তারা দর্শকের ভূমিকাই থাকে হ্যাঁ তবে তাদের সাপোর্ট থাকে মরাল সাপোর্ট থাকে সাপোর্ট থাকলেই কিন্তু এটাই শক্তি হ্যাঁ সেই সময় এরশাদের বিরুদ্ধে সবগুলো দল এক হয়েছে তখন কিন্তু আন্দোলন সংগ্রামে কিন্তু আমরা দেখেছি পার্টির কর্মী নেতারাই ছিল কিন্তু মরাল সাপোর্ট কিন্তু জনগণের ছিল এই হলো ব্যাপার তো এখন তো সেই রাজনীতিটাকে তো একটা জায়গায় নিতে হবে এখন আমাদের যে রাজনীতিটা হয়ে যাচ্ছে এটা ডেমোক্রেটিক রাজনীতি থাকছে না এটা বহু দল আছে কিন্তু রাজনীতিটা কিন্তু একদলের হাতেও নাই ব্যক্তির হাতে চলে যাচ্ছে যেমন কেন আমাদের সংবিধানই কিন্তু স্বৈরাচার সৃষ্টি করার একটা পথ সংবিধানের বিরুদ্ধে বলা যাবে না কিন্তু আপনি দেখেন আমি জাস্ট একটা ব্যাখ্যা দিই এবং প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলে এই ধাঁসে কিন্তু তৈরি হয়েছে প্রত্যেকটা রাজনৈতিক ছোট বড় প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলে কিন্তু একজন একজনের না না শোনেন আমি বলি আঙ্গিকটা বলি ধরেন সংবিধানে আপনার এক ব্যক্তি রাজনৈতিক দলের প্রধান যে সরকারে যায় ওই ব্যক্তি আপনার পার্লামেন্টারি পার্টির প্রধান ওই ব্যক্তি সরকারি দলের প্রধান সংবিধান ওই ব্যক্তিকেই তার পরামর্শের বাইরে কেউ কিছু করতে পারবে না এটা দেওয়া আছে আবার সত্তর অনুচ্ছেদ একটা আছে পার্লামেন্টের সদস্যরা কেউ স্বাধীন না অর্থাৎ ওই পার্টির বিরুদ্ধে কোনো ভোটও দিতে পারবে না কোনো ইস্যুতে সুতরাং কারো ফিডম নেই এক ব্যক্তির ফ্রিডম আছে সুতরাং অটো সিস্টেমে এক ব্যক্তির হাতে চলে যায় সেটা বিএনপি পাওয়ারের সময়ও ছিল এখন আওয়ামী লীগের সময় এখনও আছে এরশাদের সময় তো প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেম সেটা তো অবভিয়াসলি থাকবে তাই না তো এখন আমাদের এই সংবিধান এবং আপনি দেখেন আমরা বলি বাহাত্তর সালের চেতনা এই চেতনায় তো এখন সংবিধান নাই কাটা সেরা হয়ে অনেক এটা জগা খিচুড়ি হয়েছে এবং সংবিধান তো এখন আমি বলবো যে বাহাত্তরের স্পিরিটে বলেন অথবা মাল্টি পার্টি ডেমোক্রেসির স্পিরিটে বলেন এই সংবিধান তো পুরো পুনর্লেখনের প্রয়োজন আছে এখন সংবিধানকে ডেমোক্রেটিক করতে হবে না হলে আমরা আমরা কিন্তু যেই বলেন এখন আওয়ামী লীগ আছে আপনি ধরেন অন্য পার্টি ক্ষমতায় গেল সে তো ওই সংবিধান অনুযায়ী দেশ চালাবে দেশ চালাতে গেলে এক ব্যক্তির হাতেই ক্ষমতা চলে যাবে এক ব্যক্তি পার্লামেন্টের ক্যাবিনেট বানাবে এক ব্যক্তি সবই করবে তার ইশারার বাইরে কিচ্ছু ঘটবে না আগামী সংসদ নির্বাচনও কিন্তু সংবিধানের অধীনেই হবে অর্থাৎ সংবিধানের বাইরে কিন্তু হওয়ার কোনো সুযোগ নেই সেটার ব্যাপার নিয়ে আমরা আলোচনা করবো একটু বিরতি নিয়ে আসতে চাই দর্শক নিটল টাটা নিউজিম সংলাপের উপর একটু বিরতি নিতে চাই ফিরবো শীঘ্রই আমাদের সঙ্গে থাকবে দর্শক আবার আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নিটল টাটা নিউজ এবং সংলাপে আপনারা জানেন আজকে আমাদের সঙ্গে দুইজন অতিথি আছেন আছেন শ্রীনিয়া সাংবাদিক কেমি আজিজ এবং সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুস গোলাম কুদ্দুস আপনার কাছে আসবো এমি আজিজ বেশ কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন আমি যদি প্রথমেই একটু সংক্ষিপ্তভাবে জানতে চাই যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গতি প্রকৃতির ধরনের যে পরিবর্তন হয়েছে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নামে যেগুলো হয়েছে তার প্রতি মানুষের সমর্থন আছে বলে মনে হয় আমি যদি পরিষ্কারভাবে এম এস এসকে যে প্রশ্নটি করেছিলাম আপনাকেও করতে চাই সাধারণ মানুষ এক একটি সময় কিন্তু হরতাল ডাকলে ঘর থেকে বেরোতো না গণপরিবহন রাস্তায় আমরা দেখতাম না কিন্তু জীবনের তাগিদে যারা ঢাকায় থাকেন তারা কিন্তু একসময় সেই আন্দোলন কর্মসূচিকে মেনে নিতে পারেনি জীবনের তাগিদে রাস্তায় বেরিয়েছেন এবং রাজনৈতিক কর্মসূচি এক ধরনের জনসমর্থন হারিয়েছে কেন এই বাস্তবতা হলো এটা আপনি অত্যন্ত সঠিক পয়েন্টই আপনি কথা বলেছেন আমরা রাজনৈতিক দল কার জন্য রাজনীতি করি দেশের জন্য জনগণের জন্য এবং জনগণই হলো রাজনৈতিক দলের শেষ আশ্রয়স্থল 
এবং আপনি বলেন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বলেন আন্দোলন বলেন সংগ্রাম বলেন সব কিছুই জনগণের জন্য এবং এই যে আমরা বারবার বলছি যে বিএনপি আন্দোলন করছে না এত বড় দল এত হাজার হাজার নেতা কর্মী কিন্তু আন্দোলন হচ্ছে না এই কথাটি বারবার এসছে না এর পিছনে আমি যে যে কথাটি বিএনপি বলে থাকে বা আজিজ ভাইও কিছু কথা বলেছেন যে সন্ত্রাস গম পুলিশ ইত্যাদি ইত্যাদি ভয় ভীতির কারণে ঘটছে না দেখেন সন্ত্রাস আপনি কি অতীতে হয়নি যে ওদের আয়ুব বিরোধী আন্দোলনের কথা যদি আপনি বলেন সে আসাদ মতিউর সেই ঘটনাগুলো আমি বাদই দিলেন স্বাধীন বাংলাদেশে আপনি যতগুলো আন্দোলন হয়েছে সে আন্দোলন কি পুলিশি বাধার ছাড়া হয়েছে পুলিশের গুলিতে সেলিম দেলোয়ার বসুনিয়া দড়ি ছুরিগের তারা কি মারা যায়নি আন্দোলন কি থামিয়ে রাখতে পেরেছে আপনি কি আসানুল্লাহ মাস্টার মারা যায়নি এই শাহ এস এম গোলাম কিবরিয়া সাহেব কি মারা যায়নি খুলনার মঞ্জুর ইমাম কি মারা যায়নি তাহলে কি আওয়ামী লীগ ঘরে বসে ঘরে ঢুকে গেল আসলে আন্দোলন না হওয়ার পিছনে কারণ হইল যে ইস্যুতে আপনি আন্দোলন করছেন জনগণের তাতে সমর্থন আছে কি না জনগণ আপনাকে তার পক্ষের দল মনে করে কি না আপনি যে ইস্যুতে ডাক দিচ্ছেন আন্দোলন করছেন জনগণকে আহ্বান করছেন জনগণ তার সাথে সম্মত আছে কি না সেটি এটি হলো মূল বিবেচ্য বিষয় আন্দোলন না হওয়ার পিছনে যেমন ধরেন আমি যদি বলি আপনি গণতান্ত্রিক আন্দোলন করছেন গণতন্ত্রের জন্য এখন জনগণ বিএনপিকে গণতান্ত্রিক দল আদৌ মনে করে কি না কারণ এই দলের প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে পরবর্তী পর্যায়ে আপনি তাদের কর্মকাণ্ড আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন করছে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কিভাবে অকার্যকর করে ফেললো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কনসেপ্টটাকে ধ্বংস করে কিভাবে দলীয়করণ করলো বিএনপি এটা কি মানুষ ভুলে গেল দুই হাজার এই যে ওয়ান ইলেভেন কেন আসলো সেটা আসলো বিএনপি তাদের নিজস্ব দলীয় লোককে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা করবার জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার বয়স দুই বছর বাড়িয়ে দিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংবিধান লঙ্ঘন করে একই ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান এবং রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করলো তাদেরই পছন্দ লোক প্রফেসর ইয়াজুদ্দিন আহমেদ তো মানুষ কি এগুলো ভুলে গেল তো শুধু মানুষ যেহেতু এগুলো ভুলে যায়নি তো মানুষ তো তাদের ডাকে সাড়া দেবে না আপনি যতবারই বলেন মানুষ তো নামবে না কারণ মানুষ তো তাদেরকে দেখছে আপনি বলবেন যে লুটপাট সন্ত্রাস দুর্নীতি মানুষ কি হাওয়া ভবন ভুলে গেছে ভুলে যায়নি তো তাই বলে এটাও তো ঠিক নয় যে বর্তমান অনিয়ম আমি বলছি না তার মানে মানুষ বিবেচনা করছে যে আমি তুলনামূলকভাবে কোনটা আমার জন্য বেটার আমি বর্তমান সরকারের আমলে দুর্নীতি হচ্ছে না সন্ত্রাস হচ্ছে আমি তা বলছি না বর্তমান সরকারের আমলে অনেক অনাকিত অসমর্থ বিষয় ঘটছে কিন্তু মানুষ তুলনামূলক বিচার করছে যে কোন সময়ে আমি অনেক বেশি বিপদের মুখে ছিলাম সেটা আর একটি রাজনৈতিক দলের কর্মীরা কখন মাঠে নামে সে মাঠে নামে তখন যখন মনে করে যে জনগণের সমর্থন আছে আমার প্রতি আগামী তিন নির্বাচন হলে আমার দল ক্ষমতায় যেতে পারে তখন সে ঝুঁকি নেয় পুলিশের গ্রেপ্তার হওয়ার ঝুঁকি নেয় পুলিশের আহত হওয়ার ঝুঁকি নেয় কিন্তু বর্তমানে কর্মীরা সেই ঝুঁকি বিএনপি নিচ্ছে না কারণ সে জানে যে জনসমর্থনটা তাদের সেইভাবে এখন নেই যতই বাগাড়ম্বর আমরা রাজনৈতিক দল বক্তৃতা সাংবাদিক সম্মেলনে সেমিনার এগুলো তো বলবো নাহলে কর্মীরা উজ্জীবিত থাকবে কেউ আপনি দেখেন খুলনার যে নির্বাচনটা হয়ে গেল মেয়র ইলেকশানটা হয়ে গেল তিনটি কেন্দ্রে কারচুবির অভিযোগে বাতিল হয়ে গেল দুশো আটানব্বইটি কেন্দ্র সম্ভবত তার মধ্যে একশো তিনটি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলেন বিএনপির প্রার্থী মঞ্জু সাহেব বাকি কেন্দ্রগুলো যেগুলো হয়ে গেল সেগুলোর ভোট কেন্দ্র আপনি গণনা করে দেখা গেল সেগুলো তো আওয়ামী লীগের প্রার্থী জয়ী তার মানে কি যদি তাদের অভিযোগ সত্যি হয়ে থাকে তাহলে নিরপেক্ষ ইলেকশানে জনগণ বর্তমান সরকার কি সমর্থন করেছে এটি কিন্তু আপনার স্বীকার করতে হবে আপনার গণমাধ্যমে আপনার এই মিডিয়াতে আমরা দেখেছি অন্য গণমাধ্যমও দেখেছি যে বহু কেন্দ্রে বিএনপির এজেন্ট যায়নি সকাল থেকে শান্তিপূর্ণ উৎসাহের সাথে ভোট চলল কিন্তু বিএনপির এজেন্ট নেই তো সেটা আপনি কাকে দায়ী করবেন কারণ বিএনপির কর্মে সে ঝুঁকি নিয়েছে সে মনে করে যে আমি যে কোনো কারণে সে তো যাচ্ছে না কিন্তু মানুষ তো যাচ্ছে ভোটার তো যাচ্ছে নারী পুরুষ লাইন ধরে ভোট দিচ্ছে দুপুর পর্যন্ত এটা তো আপনার গণমাধ্যমে দেখিয়েছেন কাজী এই প্রশ্নগুলো তো আছে কাজী আমার মনে হয় বিএনপি আন্দোলন তাকে করবে আগে জনগণ আস্থাটা অর্জন করাই হলো সবচাইতে বড় আপনি আস্থা সংবিধান নিয়ে বলছেন সংবিধান নিয়ে আমি কথা বলব এই যে যেমন বেগম খালেদা জিয়া বিএনপির চেয়ারপারসন তিনি যে কথাটি আজিজ ভাইয়ে বললেন তিনি বলছেন যে শান্তিপূর্ণভাবে নিয়ে আন্দোলন করতে আমি মনে করি যে একটি ভালো দিক তিনি অতীত অভিজ্ঞতা থেকে 
শিক্ষা নিয়েছেন যে জ্বালাও পোড়া গুলি মেরে যে কিছু করা যায় না এটা দুই হাজার তেরো চোদ্দ পনেরোর অভিজ্ঞতাতে দেখেছেন তিনি এবং সেই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলছেন যে তোমরা আর সেই সন্ত্রাসের পথে দিও না শান্তিপূর্ণ পথে যাও মানে কি অশান্তি তারা করেছে অর্থাৎ সে পথে আগের পথে তোমরা যেও না এখন শান্তিপূর্ণ আসো জনগণের মন জয় করতে পারো কিনা দেখো এই তো বলা হচ্ছে বিকল্প একটু উপায়ে খুঁজে বিকল্প কোন উপায় নেই মানুষের মন জয় করা ছাড়া মানুষের আস্থা অর্জনের কোনো বিকল্প নেই মানুষ যদি আপনার পক্ষে থাকে পুলিশ কোনোদিন আন্দোলন ঠেকে রাখতে পারে অতীতে পেরেছে পারেনি তো কোনো আন্দোলন আরো বেগবান হয়ে যায় আরো বেগবান একটা লাশ পড়লে জনগণের আপনি দেখেন যুদ্ধ অপরাধীর বিচার আন্দোলন কি গণজাগরণ মঞ্চ সাহাবাগে হয়নি এই যে কোটা বিরোধী যদি এটা নিয়ে নানা পক্ষে বিপক্ষে নানা যুক্তি আছে সারা ঢাকা শহর কি অচল হয়ে যায়নি বাংলাদেশকে অচল তার মানে যৌক্তিক কারণ যদি থাকে জনগণের যদি আগ্রহ থাকে তাহলে যে কোনো সময় আন্দোলন হতে পারে পুলিশ দিয়ে সেটি ঠেকিয়ে রাখা সংবিধান নিয়ে একটু সংবিধান নিয়ে যে কথাটি আজকে বললেন যে সংবিধানের সত্তর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ফ্লোর ক্রসিং নিষিদ্ধ অর্থাৎ আমি তো এটাকে একেবারেই সঠিক মনে করি গণতন্ত্রের রক্ষা কবচ কারণ আপনি নির্বাচন করছেন একটি দলের প্রতীক নিয়ে আপনি সংসদে এসে সেই প্রতীকের বাইরে ভোট দেওয়ার তো নৈতিক রাইটও নাই যদি সাংবিধানিক রাইটের কথা আমি যদি বলি ভারতে আমরা কি দেখলাম ভারত থেকে কর্ণাটক রাজ্যে বিজেপি একশো চারটি আসনে একশো তিনটি আসনে জয়লাভ করেছে কিন্তু একশো তেরোটি আসনে যারা দুশো বাইশটি আসনের মধ্যে বাকি আসনে যারা তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পরেও মাইনরিটির সমর্থন নিয়ে বিএন বিজেপি সরকার গঠন করেছিল এবং তারা অন্য বিরোধী দলের প্রার্থীকে ক্রয় করতে চেয়েছে যেমনিভাবে তারা মণিপুরে মেঘালয়ে এ দুটি রাজ্যে বিজেপি সংখ্যালঘু কিন্তু তারপরও তারা মন্ত্রিত্ব দিয়ে অর্থ দিয়ে নানাভাবে তারা অন্য দলের এমপিদেরকে কিনে নিয়ে সরকার গঠন এটি তো গণতন্ত্রের ধ্বংসের জন্য কারণ গণতন্ত্রকে বিক্রি করে দেওয়ার একটি রাজনৈতিক দলের কর্মীদেরকে কিনে নেওয়ার অশুভ পন্থা যার কারণে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে ফ্লোর ক্রসিং নিষিদ্ধ কারণ আপনি যদি আপনি তো স্বতন্ত্র নির্বাচিত হননি আপনি একটি দলের প্রতীক নিয়ে নির্বাচিত তাহলে আপনি ফ্লোর ক্রসিং কেন করবেন তাহলে আপনি যদি মনে করেন যে আপনার নির্বাচিত আপনার সরকার গণবিরোধীকে আপনি পদত্যাগ করেন পদত্যাগ করে আপনি আবার স্বতন্ত্র নির্বাচন করে আসেন সেটা না করে আপনি জয়লাভ করলেন সেটা আপনি ধানের শীষ করেন আর নৌকা করেন বা আপনি কাস্তে হাতুড়ি কলম দোয়া যেটাই করেন না কেন আপনি দলের প্রার্থী হিসেবে গেছেন আপনার কান্ট্রি এবং দেশ গণতান্ত্রিকভাবে চলবে সরকার গণতান্ত্রিকভাবে চলবে পার্লামেন্ট গণতান্ত্রিকভাবে চলবে পার্লামেন্ট যার সরে সারি যে আমি ইলেকটেড হয়েছি বলে আর আমার কোনো ভয়েস নেই আমার কোনো স্বাধীনতা নেই তাহলে সেই এমপি জনগণ ভোট দিল কেন ভোট তো দিচ্ছে জনগণ তুমি পার্লামেন্টে গিয়ে দেশের জন্য যেটা বেনিফিশিয়াল যেটা জনগণ জনগণ তাকে পার্লামেন্টে পাঠাইছে দেশ এবং জাতির আমার ওপিনিয়ন হচ্ছে এইটা হচ্ছে তার মানে হচ্ছে কি তার মানে হচ্ছে ওই একই কথা যেমন বিজেপির উদাহরণ দিছে বিজেপির উদাহরণ আর বাংলাদেশের উদাহরণ এক নয় বিজেপি কিন্তু পার্শ্ব করছে যেমন আমাদের এখন এই সরকারি ধরেন এরশাদকে তো নানানভাবে নিয়ে এরশাদের দলকে নিয়ে গেছে নিয়ে গেছে তো আমি বলছি যে পার্লামেন্ট ক্রসিং পার্লামেন্ট তাহলে মেম্বার এরকম বানাই কেন ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি আমরা এই স্ট্যান্ডার্ড বানাই কেন যাকে কিনে ফেলা যাবে তাকে নমিনেশন দেই কেন ব্যবসায়ীকে নমিনেশন সিক্সটি ফাইভ সেভেন্টি পার্সেন্ট লোককে ব্যবসায়ী নমিনেশন দেই কেন টাকার বিনিময়ে নমিনেশন দেই কেন পার্টি পলিটিক্স তো পলিটিশিয়ান করতে হবে এখন তো পলিটিশিয়ান মাইনরিটি এখন এই জন্যই তো পলিটিশিয়ান যিনি ব্যবসায়ী বা একটা পলিটিশিয়ান তিনি পাঁচ পাঁচ কোটি দশ কোটি ইনভেস্ট করে যায় যাওয়ার পরে সে তো তাকে অবভিয়াসলি নেক্সট আর ইলেকশন করতে গেলে তাকে টাকা সংগ্রহ করতে হয় দিস প্রসেস ইজ 
করাপ্ট প্রসেস সুতরাং এখান থেকে তো বেরোতে হবে আপনার ডেমোক্রেটিক প্রসেস যদি করেন আমি যদি বিনা পয়সায় কথার কথা ইলেকশন করতে পারি আপনার বা কুদ্দুস ভাই ইলেকশন করলো তাহলে তো তাকে আসে আবার ওই টাকা উঠানোর জন্য চুরি করতে হবে না ইনভেস্টমেন্ট বলা এটা তো ইনভেস্ট করে আবার যিনি ব্যবসায়ী তিনি তো তার মানসিকতাই হচ্ছে ব্যবসা মানে মুনাফা তিনি এখন আর পলিটিশিয়ানদের চাঁদা দেয় না যে ফের চাঁদা দিল লাভ কি হ্যাঁ আমি নিজেই তার যাই যা ওই যে উনি ব্যবসা বাণিজ্য করে খায় যেখানে ইন্টারেস্ট দেখে যেখানে বেনিফিট থাকে সেটাই করে তো পলিটিক্যাল পার্টি পলিটিশিয়ানরা তো আর পলিটিক্সে ডোমিনেট করতে পারছে না হয়তো পলিটিশিয়ানদের পক্ষ থেকে প্রধান ব্যক্তি যিনি তিনি এক ব্যক্তি দেশ ফাইনালি ওই কল বললাম সংবিধান অনুযায়ী কুদ্দুস ভাই তো একমাত্র সত্তর অনুচ্ছেদের একটা বক্তব্য আরও যে কতগুলি বলছে সেখানে তো ওনার বক্তব্য নাই অর্থাৎ একটা লোককে না ভাই তো পার্টি পার্টি প্রধান সব কিছুই তো ওনার হাতে সব কিছুই ওনার হাতে সুতরাং তার বাইরে কিচ্ছু করার নাই কারো ক্ষমতায় তো এটা কি হলো তাহলে তো চীনের মতো কমিউনিস্ট পার্টি সেখানেও তো পলিট ব্যুরো ডিসকাস করে করে সেখানেও তো এক ধরনের ডেমোক্রেসি আছে চীনেও তো তিনটে চারটে পার্টি আছে অবশ্যই সেগুলো কমিউনিস্ট পার্টি সেই পার্টিগুলো তারা দেশের জন্য কোনটা বেটার এটা মূল সিপিএমকে আপনার প্রপোজাল দেয় সেখান থেকে সিপিএম যেটা পছন্দ হয় সেটা অ্যাকসেপ্ট করে তো তারা মনে করে এটা আমাদের ডেমোক্রেসি পলিট পুরো ফুল লেন্থ আলোচনা হয় আমাদের পার্টিগুলোতে তো আপনার প্রেসিডিয়াম বলেন অবক বলেন সেখানে ইশারায় চোখের ইশারায় নেত্রী নেতা চোখের ইশারা কোন দিকে সেই দিকে কথা বলে অর্থাৎ আমরা কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি বা ডিক্টেটার যে যেভাবে দেশ চালায় তার চাইতেও ডেমোক্রেসির নামে আমরা কিন্তু তার চাইতেও ভয়াবহ আবার আপনি বলবেন আমি যদি বলি যে এমন পার্টির ভিতরে ডেমোক্রেসির এমন অভাব যে আপনি যদি পাঁচ বছর দশ বছর আপনি গৃহকর্মী রাখেন হ্যাঁ তিনিও কিন্তু বলে যে খালা এটা খারাপ খালা ওইটা খারাপ এটা করেন না এখন পার্টির নেতারা মূল নেত্রীর ইশারা ছাড়া এই কথা বলার ক্ষমতা চিত্রকে সব দলের সব দলের সব দলের একখানে বাংলাদেশে আমি বলতে পারি একমাত্র বামপন্থীরা ছাড়া বামপন্থীরা ছাড়া আর জামাত ইসলাম একটা রাজনৈতিক দল আছে তারাও কিন্তু ডেমোক্রেটিক্যালি নেতা নির্বাচিত করে নেতা নির্বাচিত করার পরে আমির হয়ে যায় সব কিছু আবার ওখানে তাকে চ্যালেঞ্জ করার আর কোনো ক্ষমতা নেই হ্যাঁ তো আর আমাদের যত ডেমোক্রেটিক যে রাজনৈতিক দল যেগুলোকে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল বলি সেখানে এক ব্যক্তি শো সব আস্তে আস্তে এক ব্যক্তির কাছে কেন্দ্রভুক্ত এটার কারণ ওই যে তাকে কমত তার এক হলো ধরেন হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ তার পার্টি তো আপনি বোঝেননি প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেম বিএনপি প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেম সিস্টেমই তো বলে যে তার গঠনতন্ত্রই তাকে তো এক ক্ষমতা দিয়ে দিছে কিন্তু বিএনপি আওয়ামী লীগ হচ্ছে বোনিয়াদি পার্টি আইব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফাইট করে দেশ স্বাধীন করে ডাইরেক্ট ডেমোক্রেসি আনার জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করেছে শেষ পর্যন্ত এটা স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপ নিয়ে স্বাধীনতা আসছে সেই পার্টি কেন ডেমোক্রেটিক এই দেশের গণতন্ত্র আপনার ব্যবসায়ী অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বেসামরিক আমরা বলেন তাদের অনেকের হাতে এখন তাদের কোন রিটায়ারমেন্ট নেই সরকারের চাকরিতে রিটায়ার করার পরে আবার এমপি হবেন আবার মন্ত্রী হবেন এইভাবেই চলছে বাই রোটেশন কাজে আমরা মনে করি যে যারা জীবনের সর্বস্তরে যে ছাত্র রাজনীতি থেকে এসে যারা জীবনটাই রাজনীতির সাথে একটি আদর্শের পিছনে কাজ করেছে এবং জনগণের যারা কল্যাণ করে গড়ে উঠেছে নেতৃবৃন্দের তাদের অবস্থান রাজনৈতিক জলে যত বেশি শক্তিশালী হবে পার্লামেন্টে তাদের অংশগ্রহণ যত বেশি হবে ততই গণতন্ত্রের জন্য মঙ্গল দেশের জন্য মঙ্গল এবং এটি অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই আমি এক্ষেত্রে আজকের বক্তব্য আমরা যেহেতু এই বক্তব্য একমত হয়েছে বিষয়টি খুবই কম ঘটে এমপি হচ্ছে মন্ত্রী হচ্ছে হয়তো টেকনিক টেন পার্সেন্ট আছে প্রত্যেকটা মিনিস্ট্রির উপরে আমলা উপদেষ্টা বসায় দেওয়া হয়েছে এবং তারাই তাদের অ্যাডভাইসের দেশ চলে
দর্শক আবারো আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নিটল টাটা নিউজ রুম সংলাপে আপনারা জানেন আজকে আমাদের সঙ্গে দুইজন অতিথি আছেন আছেন সিনিয়র সাংবাদিক কেমে আজিজ এবং সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুস আমার হাতে তিনটি জাতীয় দৈনিক রয়েছে প্রধান প্রধান শিরোনাম জানিয়ে দিয়েই আলোচনা শুরু করব বাংলাদেশ প্রতিদিন প্রধান শিরোনাম করেছে বন্দুক যুদ্ধ শেষে মৃত্যুদণ্ড কঠোর অবস্থান অব্যাহত থাকবে মাদক আইনের খসড়া চূড়ান্ত গডফাদার ও পৃষ্ঠপোষকদের জামিন অযোগ্য সর্বোচ্চ শাস্তির সুপারিশ বিএনপি উল্টাপাল্টা বলছে কাদের সময় এসেছে রুখে দাঁড়াবার ফকরুল দখলদারদের থাবায় ঢাকার একত্রিশ প্রাথমিক বিদ্যালয় বদি গেলেন উমরায় ফেসবুকে সেলফি মাদক বিরোধী অভিযানে নিহত আরও তিন আটান্ন আটক সাতান্ন হুমকিতে পড়েছে শ্রম বাজার কালের কণ্ঠ প্রধান শিরোনাম ঈদ যাত্রায় অশনি সংকেত ভরসার ভরসার ট্রেন ও হাজারো সংকট কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাতে চাই কৃত্রিম সংকটে টিকিট কালো বাজারে ছাদে ইঞ্জিনে যাত্রী নিয়ন্ত্রণ নেই পূর্বাঞ্চল রেলওয়েতে বগি সংকট রংপুরে বিশেষ ট্রেন নেই বেশ কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে আর একটি শিরোনাম রয়েছে মাদক মামলার ষাট ভাগ আসামি খালাস পায় এজাহার তদন্ত ও সাক্ষী দুর্বলতা বলছেন সংশ্লিষ্টরা রেল উপেক্ষা করায় গতিহীন ঢাকা কয়েকটি পয়েন্ট উল্লেখ করা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তার মধ্যে তিনটি হলো যে এক নম্বরে পাঁচ মেট্রো রেল প্রকল্পের তিনটির গতি নেই দুই বৃত্তাকার রেলপথ শুধুই পরিকল্পনায় তিন গাড়ির গতি প্রতি ঘন্টায় পাঁচ কিলোমিটার আর ডেলি সান প্রধান শিরোনাম মেসিভ হান্ট ফর হান্ড্রেড টপ ড্রাগ ডিলার্স ইন সিটি আর অন্য একটি রয়েছে কমলাপুর রেল স্টেশনে যে টিকিটের জন্য যে দীর্ঘ লাইন সেটি নিয়ে একটি শিরোনাম রয়েছে পিপল স্ট্যান্ড ইন লং টাইমস অ্যাট কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন ইন দ্য ক্যাপিটাল অন ফ্রাইডে টু কালেক্ট অ্যাডভান্স ট্রেন টিকিটস ফর ইথ ট্রাভেল এই ছিল বাংলাদেশ প্রতিদিন কালের কণ্ঠ ডেলি সানের প্রধান প্রধান শিরোনাম আমরা এরপর যে আলোচনা শুরু করব এই শুরুতে গোলাম কুদ্দুস আপনার কাছে আসবো আমরা সংবিধানের বাধ্যবাধকতার বিষয়টি জানি বিশেষ করে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে এবং সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে সংবিধানের বিচ্যুতি ঘটানো হবে না এবং সংবিধান মোতাবেকই জাতীয় নির্বাচন হবে কোন দল আসবে না আসবে এটি কোনো বিষয় নয় কোনো দলকে নির্বাচন আনার কোনো দায়িত্ব সরকারের নেই এবং অন্য দিক থেকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে একটি সমঝোতার রাজনীতি দেখতে চাই একটা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড দেখতে চাই সব দল একটি উইন উইন সিচুয়েশানে সবার জন্য একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে জনগণ উচ্চমুখর পরিবেশে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে এই যে বাস্তবতা এই বাস্তবতা কি স্বপ্নের নাকি দুঃস্বপ্নের আমি আপনার এই আলোচনায় যাব কিন্তু তার আগে আজিজ ভাই যে রাজনৈতিক দলের গণতন্ত্র নেই যে কথাগুলো বলেছেন আমি এই বিষয়ে একটু আমার মতামত রাখতে চাই আমি অন্য দলের সম্পর্কে হয়তো বিস্তারিত যাব না কিন্তু ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সম্পর্কে আমি যতদূর জানি যেভাবে বলতে চাই এখানে গণতন্ত্রের চর্চাটা আছে দলের একটা গঠনতন্ত্র আছে এবং সেই গঠনতন্ত্রকে পুরোপুরি সেটি অনুসরণ করা হয় যেমন সেখানে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের কাউন্সিল হয় এবং ওয়ার্ডের কাউন্সিলারদের কাউন্সিল হওয়ার পরে সমস্ত ওয়ার্ডগুলো নিয়ে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কমিটি গঠন করা হয় এবং ইউনিয়নগুলোর সমস্ত ইউনিয়নগুলোকে নিয়ে উপজেলা কাউন্সিল হয় উপজেলাগুলোকে নিয়ে আবার জেলা সম্মেলন হয় জেলা সম্মেলনের পরে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলার সেটি আপনারা জানেন এবং এটি একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া এবং এটি অনুসরণ করা হয় আওয়ামী লীগের যে কেন্দ্রীয় কমিটি যেখানে আপনার সম্পাদক মণ্ডলী আছে তারপর সভাপতি মণ্ডলী আছে এগুলোর কিন্তু নিয়মিত বৈঠক হয় আপনার প্রায় নিশ্চয়ই গণমাধ্যমে সেগুলো আপনারও সংবাদ সেগুলো আপনি দেখেন কাজে সুতরাং এখানে গণতন্ত্র চর্চা নেই এক ব্যক্তির হাতে সকল ক্ষমতা এটি আমার মনে হয় অন্তত আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে যথাযথ নয় এই কারণে বলি এখন যদি আপনি বলেন যে আওয়ামী লীগের শেখ হাসিনা এতদিন ধরে কেন দলের সভাপতি এটি তো বাস্তব সত্য তিনি বঙ্গবন্ধুর কন্যা এবং তিনি উনিশশো সালে যখন বাংলাদেশে ফিরে এলেন তারপর থেকে এদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে লড়াই এবং মুক্তিদের আদর্শকে সমন্বিত করবার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যে লড়াই তিনি করেছেন সে লড়াইয়ে তিনি সকল পরীক্ষার উর্ধ্বে এখন এবং জনগণের কল্যাণের জন্য তিনি কাজ করেছেন এতগুলো বছর পর তার আমলেই তো বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হয়েছে যুদ্ধ অপরাধের বিচার তো তার আমলেই হয়েছে আজকে বাংলাদেশ যে আধুনিক উন্নত রাষ্ট্র স্বপ্ন দেখছে আজকে যে মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট যাচ্ছে আজকে বাংলাদেশে যে সমস্ত উন্নয়নের যে প্রক্রিয়া যেভাবে এগিয়ে চলেছে এটি তো তার নেতৃত্বে কাজে দলের মধ্যে তিনি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ মেধাবী রাষ্ট্রনায়কৃচিত রাজনীতিবিদ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রজ্ঞাসম্পন্ন সুতরাং 
তার প্রতি দলের সকল নেতাকর্মীর সমর্থন থাকবেন এটি তো স্বাভাবিক তিনি অনেকবারই বলেছেন যে আমি নতুনদের হাতে ক্ষমতা দিতে চাই আমি আর রাজনীতি বয়স হয়ে থাকতে চাই না কিন্তু দলের কাউন্সিল সর্বসম্মতভাবে তাকে নির্বাচিত করেছে শুধু বাংলাদেশে কেন পৃথিবীর আমাদের আশেপাশের দেশগুলোতে নাই জার্মানির চ্যান্সেলার কত বছর ধরে আছেন তো সে দেশে কি গণতন্ত্র নেই ভারতের কংগ্রেস বলেন বহুজন সমাজ পার্টি বলেন তারপরে আপনি সমাজবাদী দল বলেন জনতা দল বলেন রাষ্ট্রীয় জনতা দল বলেন সিপিএম বলেন তাদের নেত্রীরা কত বছর ধরে আছেন তৃণমূল বলেন তাহলে সেখানে কি গণতন্ত্র নেই বলবো তাদের দলে যে এক ব্যক্তি এত বছর ধরে ক্ষমতা আছেন কেন কাজে এটা আমার মনে হয় দল যদি প্রয়োজন মনে করে তাহলে দল তাকে যতদিন পর্যন্ত দলে তার প্রয়োজন তার সার্ভিস দল মনে করে তাই সেটা নিবে সেটি নিয়ে যদি দল আপত্তি না করে বাইরের আপত্তি করার তো কোনো সুযোগ বাইরের আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে আপনি যে বিষয়টি বলেছেন আপনি যে বিষয়টি বলেছেন এটি নিয়ে নিশ্চয়ই এম এজ আপনার বলছেন এক ব্যক্তি নির্ভর দল হচ্ছে না হ্যাঁ এটা কিন্তু ব্যক্তি এখন কুদ্দুস ভাই যেটা বলার চেষ্টা করছেন আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে হয়তো বলেছি আমি কিন্তু তা বলছি না একটা রাজনৈতিক দলে সে আমৃত্যু তার ইয়ে থাকতে পারে মানে সভাপতি বা চেয়ারম্যান থাকতেই পারে আমি বলছি যে সংবিধান এক ব্যক্তিকে সব ক্ষমতা দিয়ে দিছে এইটা আমি বলছি না এক ব্যক্তির ক্ষমতা এটা এটা দেয়নি একবারে ভিন্নমত প্রশ্ন করছি কারণ সংবিধানে মেজরিটি পার্টির নেতা আপনি সংসদীয় দলের নেতা যাই সেটা আমি পুনরাবৃত্তি করতে যাব না আমি তো একবার বলছি সময় যেহেতু হাতে নেই আমি কুদ্দুস ভাই আমি অতীতের একটা দু একটা কথা এক লাইনে এক লাইনে বলছি যে আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগের সমর্থক ছাড়া এই দেশের কেউ বলে না যে খুলনার নির্বাচন নিরপেক্ষ হয়েছে এটা লম্বা ব্যাখ্যা এখানেও দিয়েছি আমি ওটার নাম দিয়েছি নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র টেলিভিশন ছবি দেখাচ্ছে ও ভোটে সিল মারতেছে সত্য না সত্য তার জন্য চাকরি যাবে না সেটা তো হলো আপনি মিডিয়া কি করে আপনি বলছেন আমি তো ইয়ে করে নেই আমি শোনেন তারপরে জনগণ এখন বিএনপির পাশে নাই আমার কথা নিরপেক্ষ ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিতে একমাত্র ভোট নিরপেক্ষ একটা নির্বাচন হবে ভোটের মাধ্যমে প্রমাণ হবে পপুলারিটি সেটা আমরা দাবি সেটাই তো আমরা সবাই চাই দিতে চাই দ্বিতীয়ত আওয়ামী লীগের গণতন্ত্র আছে আওয়ামী লীগের গণতন্ত্র স্বাধীনতার আগে যে ছিল আর এখন অনেক পার্থক্য এখন কি বিএনপি সংবিধান তাকে এম্পাওয়ার করছে চেয়ারপারসন এটার কমিটি করতে পারে ভেঙে দিতে পারে কমিটি করে এখন করে কি বিএনপির তো কাউন্সিলার হয়েছে কি না আমি শেষ করি আমি শেষ করি কাউন্সিল হয়েছে তারপরে বিএনপির চেয়ারপারসন সবার সাথে শুনে শুনে তিনি একটা কমিটি দিয়ে দিছে হ্যাঁ কাউন্সিলের মাধ্যমে এন্ডোর্স করি আবার ঠিক আওয়ামী লীগও কাউন্সিলার হলো কাউন্সিল হলো ইশারায় আপনি দেখেন কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়া গেল না ইশারায় কিন্তু ওবায়দুল কাদের সাহেব সাধারণ সম্পাদক হয়ে গেলেন বাকিটা হলো সবাই নেত্রী একটা কমিটি করে দিক সব কমিটি হয়ে গেল সুতরাং ডেমোক্রেসিটা একটু ঘুরিয়া ডাইরেক্ট বাইরে এইটা এইভাবেই হয়েছে আর আগে ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগের দিন দুই দুই রাত তিন রাত চার রাত পাঁচ রাত বসে কাউন্সিলাররা বসে তারা নিজেদের মতামত দিয়ে একটা প্রয়োজনে কখনো কখনো ভোটের মাধ্যমে নেতা আওয়ামী লীগের কোন একজন নেতা কি তাতে কোন ধরনের হতাশা ব্যক্ত করার ক্ষমতাও কোন পার্টির কোন লোকের নাই আমি বললাম না যে গৃহকর্মীর যে স্বাধীনতা আছে সেটাও নাই আমি তো বলছি আওয়ামী লীগেও একই বিএনপি একই অন্য পার্টি বস্তুর দ্বন্দ্ব আছে এখন রাজনৈতিক দলে কোন দ্বন্দ্ব নাই এক্ষেত্রে অর্থাৎ কারো কোনো স্বাধীনতা নাই 
এখন আমি এইটাই বলছি যে এখন বাংলাদেশে পুরনো গৃহকর্মী তারও কথা বলার স্বাধীনতা আছে কিন্তু রাজনৈতিক দলের কোন নেতা কর্মীর সেই স্বাধীনতা কম একেবারেই আমি এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা না করলে আলোচনা একটু অসম্পূর্ণ থেকে যাবে একটু সংক্ষেপে যদি বলেন যে বিএনপি পক্ষ থেকে কিন্তু সহায়ক সরকারের কোনো রূপরেখা দেওয়া হয়নি এবং গোলাম কুদ্দুস এর আগের বক্তব্য বলছিলেন কবে তারা দেবে দেশবাসী জানতে চায় একটি বিষয় আর একটি বিষয় হলো যদি সংবিধান অনুসারে নির্বাচন হয় এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অধীনে নির্বাচন হয় যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যারা কেবল মাত্র বর্তমানে সংসদ সদস্য আছেন তাদের মধ্যে থেকে সে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন হয় এবং বিএনপি সে ক্ষেত্রে আসার সুযোগ নেই এই বাস্তবতা আপনার কি মনে হয় যে বিএনপি আগামী নির্বাচনে আসবে প্রথম কথা হচ্ছে বিএনপি সহায়ক সরকারের রূপরেখা দিতে চেয়েছিল এটা দেওয়া উচিত ছিল উচিত ছিল এটা দেয় নাই এখন এর ফাঁকে তার চেয়ারপারসন আপনার জেলে চলে গেছে এখন সহর সরকারের রূপরেখা দেয় নাই কিন্তু সহর সরকার দাবি করছে তাহলে সেটা কী জিনিস পার্টি প্রোগ্রাম দিতে হবে আমি যেটা চাই সেটা বলতে হবে এটা হলো আমার স্ট্যান্ড হ্যাঁ ওনারা পার্টি এটা দেয় নাই এখন স্পিরিটটা হচ্ছে যে এমন একটা সরকার ব্যবস্থা যা একটি নিরপেক্ষ আস্থা থাকবে যে একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় এখন সংবিধান অনুযায়ী যদি হয় যেহেতু সময় নাই খুব সংক্ষেপে বলছি এই সংবিধানের যে আপনার যে কমিটি করা হয়েছিল এই সরকারের আপনার জহুরা তাজুদ্দিনের নেতৃত্বে সব রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে সবার হিয়ারিং নেওয়া হয়েছে সরি সাজাদা চৌধুরীর নেতৃত্বে এবং সেখানে রুলিং পার্টি আওয়ামী লীগও বলেছে আরও দুই তিন দু একটা আপনার কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট থাকা উচিত কিন্তু আপনার কোর্টের উপরে ঘর ভর করে এটা বাতিল হয়ে গেল এবং শর্ট জাজমেন্টের পরেই কিন্তু এটা বাস্তবায়ন হয়ে গেল ওই জাজমেন্টের জন্য অপেক্ষাও করা হলো না সুতরাং এটা একটা চাপায় চাপিয়ে দেওয়ার সংসদে নেই এটা তো অনেকে নাও মানতে পারে দ্বিতীয়ত আমাদের হাতে একেবারেই কম আর একটা বলছিলেন না যে আপনার বিকল্প আন্দোলনটা কি এটা একটা লম্বা আলোচনা আমার সংক্ষেপে বলবেন কি হতে পারে ডেমোক্রেটিক যদি রাজনীতি থাকে সরকার যদি ডেমোক্রেটিক আচরণ করে ডেমোক্রেটিকলি এই আন্দোলন সংগ্রাম রাস্তায় মিটিং মিছিলই যথেষ্ট কিন্তু ডেমোক্রেটিক আচরণ যদি না করে তাহলে তো আনডেমোক্রেটিক ওয়েতে আচরণ না করলে তো কিছু হবে না বিএনপিকে আপনি একটা সংখ্যার জায়গা তৈরি করলেন আপনার একটা সংসদীয় ব্যবস্থা যে নির্বাচন সেটি নিয়ে একেবারে তিরিশ সেকেন্ডের জন্য বিশেষ করে খুব খুশি হলো যে আজিজ ভাই রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদেরকে গৃহকর্মীর সাথে তুলনা করে যে কথা শুনলাম আমি বললাম যে এটা একেবারে ঠিক নয় এটাই আমি সমর্থন তো করি না এবং আমি মনে করি যে এটা ওনার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে কিন্তু রাজনৈতিক দলে যারা কাজ করেন প্রত্যেকে নিজস্ব মর্যাদা নিয়ে নিজস্ব মতামত নিয়ে দেশ সেবায় গণতন্ত্রের জন্য তারা কাজ করেন এবং নেতৃত্বের প্রতি আস্থা থাকাটা অনৈতিক নয় এটি হলো আমার প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হলো যে গণতন্ত্র নির্বাচন হবে সংবিধানের মতো সংবিধান কোনো দলের নয় কোনো ব্যক্তির নয় সংবিধান হলো তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তস্নাত সংবিধান সুতরাং এই সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে সংবিধানে একটা বাধ্যবাধকতা আছে তার সেই বাধ্যবাধকতা জেনেও কেউ যদি সংবিধানের বাধ্য জানবার পরও নির্বাচনে না আসে তাইলে ধরে নিতে হবে তাদের এবং ধরে নিতে হবে যে তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিটাকে চায় না এবং সংবিধানকে তারা মানে না এবং অসাংবিধানিক সরকারকে তারা প্রত্যাশা করে বলে শোনার জন্য দর্শক আমাদের সাথে একেবারে সময় নেই আজকের মতো শেষ করতে হচ্ছে নিটল টাটা নিউজ সংলাপ সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন